。电话约定之后，我一面应诊，一面想办法。我认为老一代的中医，由于习惯关系，都是安分守己，以不问他事为主旨，所以要他们出面领导反抗是不可能的事。但是老中医对各方面的社会关系很大。一定要借重他们的声望与地位，作为号召，做实际工作是要我们年轻一代来做的。当天下午五时，我们两人先后到了五芳斋，一见面就滔滔不绝地谈论起来。最后，我提议召集全国中医代表到上海来举行一次大规模的抗争会。五芳斋是上海有名的点心店，主要的业务。以出卖汤团、糕饼、糖山芋、糯米藕、兼卖点心菜肴。我们两人随便叫了些点心，一边吃一边讲，所花费的代价同元十余枚。大家讲得很起劲，不知不觉已钟鸣六下。我俩主张先请谢立恒老师来讨论一下，听听他的意见如何，再定进行方针。于是摇了一个电话。那时上海的电话是要用手摇，喊号码，再接线的，给谢老师，请他到五芳斋来吃饭。谢老师一口答应，立刻搭电车到五芳斋来。谢老师素有美髯公之称，飘飘然的直登楼座。他为人风趣的很，开口就说：“你们请我吃点啥？”我们说：“知道老师喜欢吃善户过桥面。”所谓过桥，即是面浇头，另装一盆。所以请老师到这里来。老师笑说：“为何大家不饮一些酒？”我们齐声说：“好。”于是大家就边饮边吃，言归正传了。谢老师也知道国民政府要逐步废止中医，他说：“我们老一辈的还不受影响，你们年纪尚轻。”对此作何打算？我们就把召集全国中医举行抗争会的事详详细细的说给他听。他听了一方面很高兴，一方面说：“全国中医向无联络，究竟总共有多少中医团体，也不知道，召集起来恐怕有困难。”我们两人默默无言，认为这倒是一个难题。正在思考之时，我忽想起我办的《康健报》，各省各县市都有中医订阅。张赞臣办的一本《医界春秋》杂志，订户也是中医，就根据我们两人所有订户地址，在各省各市各县挑出二人，将抗争通电交给他们，转成当地中医工会。谢老师说：“好，这样事情就有眉目了。”全户停诊，开会极议那时节，上海本来有三个中医团体，酝酿着要组织一个统一的上海市中医协会，公推丁仲英老师为召集人。那时还没有正式成立，无形中内定丁老师做理事长，谢老师当今市长。于是我们就提出由丁、谢两位老师具名召集紧急会议。谢老师说：“好。”我们吃罢了之后，付款一元还有的找。谢老师叮嘱我们快快把全国中医地址名单开列出来。我们两人就说：“今晚我们开夜车，把全部名单摘录出来。”谢老师连声称是，说：“明天晚上就可以召集三个团体，先开一个会议。”我们回说：“遵命。”于是大家分手。我与张赞臣两人立刻各回家中，把订户名册细细查阅，查到南京、杭州、苏州、天津、北京、广州都有中医团体，没有团体的就选择二三人作为该地通讯员。我的一张名单做到半夜三时才告完毕，计算下来，全国有三百个省县市都有了地址。次晨，我向丁老师处做说客，丁老师一口应允，并说：“事不宜迟，要做就做。”于是，个人分别摇电话，约定在一家翻菜馆聚会。
那天到会的不过二十多人，有陆仲安、夏英堂、殷寿田、郭伯良等。大家看到我们所列的全国中医地址名单，认为这是法宝。不管我们上海市中医协会成立与否，先用这个名义发出快邮代电。那是本有电报通讯的设备，但是要用电报来通知全国，计算起来。这笔费用太大了。有一种方式叫做快邮代电，只是用电报式的红格间纸，上面印名“快邮代电”四字，实际即是快信而已。所谓快信，要比平信多贴五分邮票。这种信，邮局不放在普通邮包中，优先发出、优先送递，都是赶快车。所谓快车，即小站不停的通车。我们用这种方式急速通知各地，这笔费用并不太大，可是日程计算起来，快信到北京要七天，那时金浦路尚未通车，到山西大同要十天以上，因此我们决定对较远的省份只好打电报，这些费用暂时由丁老师垫付。快邮代电的原稿由我执笔起草，大家看了，认为字句很够激愤。又经谢老师改了几个字，格外活泼生动。我们商讨之时，药业中有一位很激烈的青年，叫做张美安，他主动来参加。他说：“我们先要在上海召集中医师及中药店开一个大会，要全体停业半天，举行一个上海医界联合抗议大会。”他这句话一出，大家热血沸腾。一致赞成，就定期在六马路仁济堂施诊大厅举行。到了那天，中医界有一千多人都停诊，药店老板及职工也有几百人参加，把一个仁济堂挤得水泄不通。不但大厅满坑满谷，连天井中也站满了人。这一次集会，大家都慷慨激昂地抢着讲话。气氛很是热烈，只是站得稍远的人什么话都听不到，唯有张梅安利用口号的方式，领导大家跟着他的口号一句一句高呼，显得万众一心。对于中央卫生会议议决的议案，要反对到底。最后由谢立恒老师演讲，大家肃静恭听，谢老师就把已拟定的通电读出。定于三月十七日，假作上海总商会举行全国代表大会，一时掌声雷动。跟着提到经费问题，请会众自由捐助。即使大家争先恐后，各尽其力的捐到四千多元。药业方面的代表说，他们也准备开会集议，再送一笔款子来支持这项运动。当天会议开到七点钟。我们几个核心人物就在仁济堂附近草草地吃了晚饭。丁仲英老师说：“看来经费不成问题，应该在通电上说明。”各地代表的旅费自备，到了上海，食宿费均由上海医界招待。因为从前各地到上海来的人都是住在普通的小旅馆，较豪华的人才敢入住会中旅馆等处。普通的旅馆。每天的房金不过大洋一元四角至二元，照各地代表人数计算一下，要预先包定几家普通的旅馆。那时这种旅馆都集中在泥城桥、平桥路一带。预定开会三天，各代表的两餐也由上海医药界指定菜馆凭券招待。计算起来，我们上海医药界还负担得起。所以后来才在通电中注明这个办法，同时也声明，若愿意自动捐款者，一表欢迎。